এবার আমরা আমাদের এক্সিস্টিং গেজিং গেমটাকে ডু হোয়েল লুপ দ্বারা কনভার্ট করব কেন কারণ এই গেমে অন্তত পক্ষে একবার ইউজার স্ক্যান করবেই এবং তার নাম্বার ইনপুট করবেই অন্তত পক্ষে একবার তারপরে আসলে ডিসিশনটা হবে যে ইউজার সঠিক ইনপুট দিয়েছে কি না নতুন করে লুপ চলবে কি না এই সব কন্ডিশন পরবর্তীতে হবে প্রথম কাজ একবার অন্তত পক্ষে লুপটাকে এক্সিকিউট করা কোডগুলোকে এক্সিকিউট করা এই জন্য আমরা ইচ্ছা করলেই এটাকে ডু হোয়েল লুপে কনভার্ট করতে পারি ইন দ্যাট কেস আমাদের এখানে ওয়েলটা দরকার এটা আমি কাট করে রাখি কাট করে রেখে এখানে ডু বসিয়ে দিই এবং এই জায়গাটাতে আমরা যেটা পেস্ট করে দিয়ে জাস্ট সেমিকোলন বসিয়ে দিই তাহলেই হয়ে গেল ডু হোয়েল লুপ হয়ে গেল ওকে সো এবার আমি একটু রান করে দেখি কি অবস্থা দাঁড়াই গেস দ্য লাকি নাম্বার এইট গেস দ্য লাকি নাম্বার টু নাইন ফর ওকে সো লাকি নাম্বার ওয়াজ ইলেভেন সো প্রোগ্রামের কোনো সমস্যা নেই প্রোগ্রাম যেমন ছিল তেমনই আছে বাট এবার আমরা লজিক্যাল লুপটা ব্যবহার করলাম যেই লুপটা ব্যবহার করার এখানে দরকার ছিল এর সাথে সাথে আমরা আরেকটু টুইক আনতে চাচ্ছি যেমন আমরা একটা হিন্টস দিতে চাচ্ছি কেমন হিন্টস এই যে আমি এইট নাইন ফোর চুজ করলাম আসলে আমার কারেক্ট নাম্বার ছিল বা লাকি নাম্বার ছিল ইলেভেন এক্ষেত্রে আমি যে অনেক শর্ট নাম্বার চুজ করছি সেই রকম একটা হিন্টস আমি ইউজারকে দিতে চাচ্ছি আবার যদি আমি অনেক বড় নাম্বার চুজ করতাম এখানে ইলেভেন হচ্ছে আমার লাকি নাম্বার আমি চুজ করতাম এইটিন টোয়েন্টি টু তাহলে আমি কি করব তাহলে আমি বলবো যে আমি অনেক বড় নাম্বার চুজ করছি তাহলে ইউজারের অনেক সহজ হবে ট্র্যাকটা চুজ করতে আমি এইট নাইন ফোরের ভেতরে ছিলাম কিন্তু আমাকে যদি বলা হতো যে নাম্বারটা টু শর্ট তাহলে আমি এইটের পরে কিন্তু আর ফোরে ব্যাক আসতাম না আমি উপরের দিকে যেতাম তাই না তো এই রকম একটা সাজেশন বা হিন্টস টাইপের ফিচার্স আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাচ্ছি ইন দ্যাট কেস আমরা প্রথমে চেক করে নিব যে লাকি নাম্বার আর চুজার নাম্বার সেম কি না যদি মিলে গেল তো মিলেই গেল যদি না মেলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের হিন্টস প্রোভাইড করতে হবে অর্থাৎ এইখান থেকে আমরা শুরু করতে পারি আর যেহেতু এই কন্ডিশনের ভিতরে গেলে লুপটা ব্রেক হয়ে যাবে তাই আমার ইলস কন্ডিশন দেওয়ার দরকার নেই আমরা এখানে ডিরেক্টলি ইফ নিয়ে কাজ করতে পারি ওকে সো এই জায়গাটাতে আমরা যাব ইফ ইফ কি হবে লাকি নাম্বার অ্যাকচুয়ালি চুজেন নাম্বার চুজেন নাম্বার স্মল আর দ্যান লাকি নাম্বার সেই ক্ষেত্রে আমরা ইউজারকে প্রিন্ট করে বলবো ইউর চুজেন নাম্বার ইজ স্মল ব্যাক স্ল্যাশ এন সেহেতু সে লাকি নাম্বার থেকে ছোট নাম্বার চুজ করেছে তাই আমরা বলবো যে তোমার নাম্বারটা চুজ করা ভুল হয়েছে এটা যথেষ্ট ছোট ইউস আদারওয়াইজ প্রিন্ট করব ইউর চুজেন নাম্বার ইজ বিগ আদারওয়াইজ তো এটা বড়ই হবে তাই না সো আয়দার এটা ছোট হবে আর এটা বড় হবে আর সমান যদি হয়ে যায় তাহলে তো মিলেই গেল মিলে গেলে তো আমরা কনগ্রাচুলেশন পেয়েই যাব এই জন্য আমরা কনগ্রাচুলেশনস যদি না পাই সেই জন্য দুইটা কন্ডিশন চেক করলাম একটা চেক করলাম মূলত কন্ডিশন যদি চুজার নাম্বার লাকি নাম্বার থেকে ছোট হয় তাহলে নাম্বার ইজ স্মল আদারওয়াইজ বড়ই হবে কারণ সমান তো হতে পারবে না সমানের কন্ডিশন এখানে লেখা আছে তাই যদি চুজের নাম্বার ছোট হয় আমরা লিখব নাম্বার ইজ স্মল আদারওয়াইজ আমরা লিখব নাম্বার ইজ চুজের নাম্বার ইজ বিগ ওকে সেভ করি সেভ করে এবার রান করি তিনটা চান্স আছে আমি এইট দিলাম ফার্স্টে ইউর চুজের নাম্বার ইজ স্মল সো এবার আমি বুঝতে পারছি যে এইটে হবে না এবার আমি ফরটিন দিলাম ইউর চুজের নাম্বার ইজ স্মল তার মানে ফরটিনেও হবে না টোয়েন্টি দিলাম ইউর চুজের নাম্বার ইজ স্মল মানে টোয়েন্টি টু না হওয়া পর্যন্ত যেহেতু টোয়েন্টি টু আমার লাকি নাম্বার তাই টোয়েন্টি তো এই ক্ষেত্রেও স্মল তাই না সো তারপরও আমরা একটা হিন্টস পেয়েছি এবার আর একবার রান করে দেখা যাক এবার আমি একবারই দেবো ফিফটিন সো চুজের নাম্বার ইজ স্মল তার মানে টোয়েন্টি স্টিল নাও ইটস স্মল তার মানে ফরটি টোয়েন্টি স্টিল এটা স্মল টোয়েন্টি ফাইভ সো বিগের কোনো চান্সই আসছে না ওকে আমি টার্মিনালটা ক্লিয়ার করে আবার রান করছি নো প্রবলেম মাঝে মাঝে একটু ঝামেলা করে ইয়া সো এই ক্ষেত্রে আমি এইটটিন দিলাম ও লাকি ম্যান প্রথম চান্সে আমি পেয়ে গেলাম ইউ হ্যাভ চুজ দ্য কারেক্ট নাম্বার এগেন এক্ষেত্রে নাইনটিন ইউর চুজের নাম্বার ইজ বিগ তাহলে আমি টেন দিলাম ইউর চুজের নাম্বার ইজ বিগ ফাইভ ইউর চুজের নাম্বার ইজ স্মল সো লাকি নাম্বার ইজ সিক্স দেখেন যখন আমার নাইনটিন আসলো তারপরে আমি দিলাম হচ্ছে টেন তারপর আমি ফাইভ দিলাম 
কিন্তু তারপরও আমি পাইনি কিন্তু আমি একটা সাজেশনের কাছাকাছি প্রায় চলে গেছি দেখেন সিক্স এর প্রায় কাছাকাছি চলে গেছি এই হিন্টস এর কারণে সো এটা একটা মজার ফিচার আমরা ইমপ্লিমেন্ট করলাম ডু ওয়াইল লুপের সাথে সাথে দেখতে দেখতে আমাদের প্রোগ্রামটা যথেষ্ট কমপ্লেক্স হয়ে গেছে তাই না ছোট্ট একটা গেজিং গেম কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে সো এর সাথে আপনি ইচ্ছা করলে পয়েন্টিং সিস্টেম থেকে শুরু করে আরও অনেক কিছু যুক্ত করতে পারেন ইউজার যুক্ত করতে পারেন পয়েন্টিং সিস্টেম টেবিল যুক্ত করতে পারেন যা খুশি তাই করতে পারেন এভাবে করে আস্তে আস্তে করে একটা প্রোগ্রাম বড় হয়ে যায় ওকে তাহলে দেখা হচ্ছে পরবর্তী লেকচারে